जाओ दोस्तों उस काले चोर को बताओ कि इस सर सब्ज पर किसका राज है हमारी मोहब्बत में रुक सारे उसके बेटे को हमने पाला पोसा बड़ा किया लेकिन हमें उसको सिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला, क्या मिला? क्या मिला? अरे गरीबी भूख मरी अरे भूखे मरने के दिन आ गए हमारे पर अम्मी हमने तो अभी भी कबाब और बिरयानी खाया ना बेटे वो तो हमने अपना पेट काट कर खिलाया है अबू आपका पेट तो पहले से इतना सा है कितना मासूम है बेटा गुल्लू चुप हो जा सदमे में उल झलूल बोलने लगा है मेरा बच्चा अरे मोहतरमा बताओगी भी कि आखिर बात क्या हुई करीम भाई आपको नहीं पता अलादीन फरार हो गया है फरार हो गया वो हाँ। भाई मेरा भाई कल रात दावत के बाद से अलादीन गायब है मुझे तो लगता है वो अपने गद्दार अबू की तरह भाग निकला और के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है क्या कह रही हो बेगम मतलब माँ बेटे शरीफों का पैसा लेकर भाग गए क्या गलती है इन मासूमों की ये तो सिर्फ मदद करना चाहते थे गुलबदन की अम्मी सिर्फ तुम ही हो जो इनकी मदद कर सकती हो इनका हक इन्हें दिला सकती हो अगर इनका पैसा इन्हें दिला दिया तो ये तुम्हें दुआएं देंगे बेगम अरे दुआओं का क्या चार डालूंगी दुआओं के साथ साथ अपनी रकम का दस फीसदी भी दे देंगे क्यों भाइयों? दस फीसदी अरे दस फीसदी तो है दे दोगे दे देंगे दस फीसदी दे देंगे मुस्तफा भाई ठीक ही तो कह रहे हैं भाभी जान अरे हम दस फीसदी देने को तैयार हैं बस हमें हमारी रकम वापस करवा दीजिए मिल जाएगा मिल जाएगा हो जाएगा ये पैसे के लिए नहीं अच्छाई के लिए कर रही है नाजनीन पर इसके लिए जो मैं बोलूंगी वो आप लोगों को करना पड़ेगा हाँ मुझे मंजूर है आप बताइए ये हुसन का जादूगर क्या कर सकता है आपके लिए तू तो बेटा आईने में देख और अपने अबू की मार खा अम्मी मुझे मंजूर है आप कितनी अच्छी हो हाँ भाइयों मंजूर है हाँ मंजूर है मंजूर है मंजूर है मंजूर है अब आप लोग सब कुछ नाजनीन पे छोड़ दीजिए देखते जाइए नाजनीन क्या करती है उंगली नाजनीन की टेढ़ी होगी और घी निकलेगा रुखसार का कसम सोने की शर्फियों की काश टमाटर ही खा लिए होते मिल गया क्या मिल गया पेड़ का पेड़ मिल गया रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ हमें तुम्हारी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है नहीं हो वजन है हाँ। तो ऊपर ऊपर कितना 
ज्यादा वजन है तुम्हारा लड़कियों से उनकी उम्र और उनका वजन नहीं पूछते अचानक से हमारे आसपास इतने सारे कौए कैसे आ गए जंगल है इनका घर है यहाँ नहीं आएंगे तो कहा रहेंगे चलो अरे मेरा अलादीन सलामत हो रात से घर नहीं लौटा मेरा बच्चा न खाएंगे न नहाएंगे शहजादी की पालकी निकलने वाली है शहजादी की पालकी नहीं बेटा आज बेशर्मों का जुलूस निकलने वाला है गली गली में शोर है, शोर है। सलीम सलीम सुनो इस फीके नारेबाजी से कुछ नहीं हो रहा जैसा मैं कहती हूँ वही जाके कबीर भाई से कहूँ औका तुम्हारी दो कौड़ी की नहीं पड़े आए अपने आप को इबन बतूता के खानदान का कहने वाले अरे थोड़ी खुददारी अपनी भाभी नाजनीन से सीखनी होती अगर तुमने हमारे पैसे ना लौटाए तो तुम्हें हमारे घर में पांच साल तक नौकरानी का काम करना पड़ेगा समझ गए जाओ जाओ खाएंगे ना नहाएंगे हम मानते हैं कि हमारी औकात तुम्हारे सामने दो कौड़ी की भी नहीं है आखिर तुम इब्ने बतूता के खानदान से जो हो लेकिन अब हमें भीख मांगने में तुमसे कोई शर्म नहीं है क्योंकि ये सब कुछ हमने तुम्हारी भाभी नाजनीन से ही सीखा है 
आज अगर तुमने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी भाभी को हमारे घर पर पाँच साल तक बर्तन माजने पड़ेंगे अरे चुप कर जाओ अरे चुप चुप जाओ जाओ क्या बकवास है क्या नारे लगा रहे हो तुम्हारी डाढ़ी में जुए पड़ जाए तुम्हारे बदन में खुजली हो जाए तुम्हारे खानदान को हैजा हो जाए चलो रुखसार तुम मेरे साथ चलो कसम सोने की अशरफियों की रुखसार ये कम ऐसे नहीं मानने वाले एक काम करो जहाँ भी पैसे छुपा के रखे है मुझे दे दो इनके मुँह पे दे मारते हैं पर भाभी पैसे तो मेरे पास है ही नहीं आप ही बताइए अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे जिल्लत बर्दाश्त करती क्या भाभी कुछ कीजिए ना ले जाने के लिए कहिए ना यहाँ से अब ठीक है कोशिश करती हूँ कहा है तू भी डाला दिल इसका मतलब बगदाद का रास्ता इधर है हाँ चलो बेटे तुम ये तो बेहोश हो गई उठो निकल आएगा चलो कसम सोने की शर्फियों की बेकार में नारेबाजी कर करके अपना गला फाड़ रहे हो वहाँ तो फूटी कौड़ी नहीं है गए आप लोगों के पैसे अरे ऐसा मत कहिए कोई तो रास्ता होगा ना हाँ हा, कोई तो रास्ता होगा अब एक ही रास्ता है जाके सुबेदार अकबर से शिकायत लगाओ वो ही उसे सलाखों के पीछे डालेंगे और तुम्हारे पैसे दिलवाएंगे हाँ सही कह रही है चाची जान आप चाची होगी तेरी अम्मी मैं तो भाभी हुई ना हाँ भाभी जान सही कह रही हैं चलो भाइयों चलो चलो कसम सोने की ये शर्फियों की अब देखती हूँ रुखसार <laughs> क्या पैगाम लाए हैं तुम्हारे ये परिंदे आपके शिकार हमारे जाल की ओर बढ़ रहे हैं जनाब मेरे दोस्त उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं अब उन्हें मेरे कालीन के जाल से कोई नहीं बचा सकता 
काली का जाल शुक्र है ऊपर वाले का कि उन काले कौए से हमारी जान बच गई अब काली चोरनी पहले इस काली चोरनी की चोट देखनी होगी लेकिन इसे लटाऊ काम है रुको 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 ये कालीन किसने बिछाई होगी इस घने जंगल में कालीन पिंजड़ा कहां से आ गया मजबूत पिंजड़ा है टूट ही नहीं रहा है चिराग लेकिन ये चिराग तो पिंजड़े के बाहर है चिराग किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए मम्मी कहती है तीन दिखाड़ा काम बिगाड़ा पक्का पक्का ये तीनों उस बुछड़ के आदमी होंगे क्या करूं आ जाओ क्या करूं नक्चड़ी के बस्ते में देखता हूँ शायद कुछ ऐसा निकले जिससे हम इस पंजड़े के बाहर निकल सके ये, ये सब क्या है इतर की सीसी, सुरमा ये लड़कियां भी ना चोरी करने को ये सब लेके निकलता है क्या आ, क्या करूं ये क्या है शीशा ये देखो इसमें नई तकनीक है <laughs> देखो इस जैसे किसी भी कांच से सूरज की रोशनी को सही जगह मोड़ दें तो थोड़ी देर में आके चोले बड़े घुटते <laughs> बेटे की तुम देखता हूं कि बुलबुल चाचा की तरकीब काम आती है कि नहीं मुबारक हो जनाब आपका काला चोर और उसका चेला दोनों ही <laughs> मेरे कालीन के जाल में फंस चुके हैं होड़ होड़ मुच्छड़ होड़ होड़ मुच्छड़ आखिर काला चोर हमारे जाल में फंस ही गया धूप धूप
मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है मुझे यहाँ आग लगानी होगी ताकि मैं इस चिराग को बचा सकूँ उन लोग से चढ़े हुए चमन काले चोर को पकड़ के तुमने हमारा दिल खुश कर दिया इस बात का इनाम जरूर मिलेगा तुम्हें उड़ उड़ मुच्छर। उड़ उड़ मुच्छर। चलो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.